耶，耶，边疆传来消息了，咱们的演说，秋姨在被流放的路上得了热病，已经有四五日了，郎中瞧了还不见好。此刻先别告诉秋爷，告诉他也帮不上忙，只会给他增加烦恼。对，哦，对了，之前让你找到祥瑞怎么样了？红针经里记载的那个宝物是个仙珠，之前弟兄们在大东营找到一个大东珠，但是那个东珠不堪雕刻。工匠们一下刻刀就碎成粉末了，后来又找了青金石、天河石，都太过寻常，不足为奇。爷、yeah, ，你记不记得之前在查抄卢沟公府时的那个传家宝？那个夜明珠就很像《红针经》里记载的仙珠，他们家把那珠子当命根子，爷就有君子气度，抄家的时候就没毁了那珠子，想必现在还在高阳手上。我再叫弟兄们找，天下这么大，还能找不出来一颗珠子吗？没有时间了。秋姨是文人生子，一路劳而颠簸，又在贫寒之地患上了热病，不见得能撑多久说什么？来看看故人过得好不好。我高阳生平，从来不做伤天害理之事，这有福报。家中都揭不开锅了，还守着传家宝不撒手，我真不知你是硬气呢，还是愚蠢。珠子，你想要？开价吧。哼，开价？我高氏一门的荣辱，又价值几何呢？你就舍了这条心吧。我现在没有什么可以失去的，大不了一时。我搬差，从来不祸及家人。当初卢沟公害死我父亲的时候，我扳倒他。却也放了你一条生路，你何苦把自己往死路上逼呢？今日我来，就是来给你一次机会。你若错过，就再也没有犯事的机会。了。那你要上书一封，为我父亲平反？不可能。你也应该清楚，当今圣上的秉性，当朝之中，这也不是我力所能及的事情。说我说吧。我若图钱的话，这几年早把那珠子卖掉。那你上一道折子吧，说我高家有功于你也好，改过之心也罢，请求圣上。恢复我高家名誉优待，高阳，你这是铁了心让为难啊！对，谁让你梁大人终究有一天会求到我高阳呢？真是天道好轮回呀、啊！当年你害得我家破人亡，如今我就是让你亲手托起你的杀父仇人，我要亲眼看着你痛不欲生。否则，那珠子你连点税渣你都得不到。
父亲，您会怪我吗？当年您死于罗沟宫剑下时，我向您发誓，要让罗沟宫以命偿命，名誉尽毁，要让高家永世不得翻身。实在没有别的办法。他对我很重要，这件事对我也很重要，就像当年为您报仇一样。你要怪就怪我吧，傻儿子不孝。哪来的？今日我在你装小时候东西的箱子里面找东西，没想到你还会写公文画本啊！你还记得在进院的时候，我同你说，你干什么？我看的是半卷手抄，那名字叫叫《大硕奇案录》。
，青伟姑娘，青伟姑娘。爷，这是我封信。表哥放心，我不会去寻短见让你为难。我只是想找个地方躲起来，也许一辈子都躲起来。我知道，在表哥心里，我只是表哥的耻辱。对我而言不是。那一夜，是我人生中最美好、畅快的一晚。秦表哥，我答应过你，不会妨碍你和姐姐。如今姐姐还活着，我也不便再住在这别院里了。希望表哥尽快忘掉明儿，至少这样。表哥不会再恨我，厌我。你们会不会惊疯？到哪儿去呢？不行，我得去找他。哎不，你，我们没有任何线索哈。现在去无疑大海捞针，而且他有意躲着你，我们该怎么去找他呀、啊？我负了秋英，如今又负了秋明。你说的对，我真不是个去哪儿了？可让我们担心死了。二妹妹也去找你，一去不回。幸好梁大人带信回来，说他一切安好。哎呦，回来就好，回来就好。你这一路走回来，没有被人看见吧？是明儿不好，让大妈和姐姐担心了。哎呦，没事没事。哟，三姑娘，不是不让我们找你吗？怎么，夹着尾巴回来了？姨娘，对不起，还知道对不起啊？你这些内出是人干的事儿吗？你让你二姐姐冒这么大险出去找你，幸好我女儿有本事，还能留在侯府做夫人。我想某些人还得灰溜溜的回来。行啦，你不说话，没人把你当哑巴。进屋歇着吧。嫂，那我说的有错吗？你说他给我们惹了这么大麻烦，怎么现在回来，倒像是有功似的？这么多活没干呢，还让他歇着？我这就去干活。哎，三妹妹，那我帮你洗吧。哎呦，大嫂，别傻，这婴儿上心，婴儿在后边去忙。你什么？哎呀，在这闹着什么说说，来，否则啊，线会断的。来，是这样啊，嗯，好风啊，凭借力，哎，哎，你看看，哇
，你看看飞得多高啊！哎呀，嗯，好美呀、啊！哎呦，飞得好高啊！哎，你看，第一次只做了一个软翅，以后还请夫人教我做硬翅跟长串。哎呀，真是为难你了。今日啊，我特别畅快。夫人，你可知大人曾写过公案画本？你怎么知道？他给你看了手稿。我昨日找做纸鸢工具的时候，无意间发现的。这个画本，我从前在家的时候就看到过，很是喜欢。当初还因为作者没有写完结局，抓心挠肝了好一阵子。没想到就是大人写的。只是他后来为什么不写了呢？以前的叶儿跟现在完全不一样，爱闹爱笑，琴棋书画无一不通。自从六年前他父亲去世以后，全变了。当年卢伯公行事霸道，他趁着老侯爷随圣上去围猎之际，假装失手，射了老侯爷的坐骑。老侯爷受伤之后失血过多，继而昏迷高烧，没过一日就撒手人寰是要为他父亲报仇，所以把之前所喜欢的物件全放在箱子里，再也不碰了。这是我听过，四年前那位卢国公因治下的米仓失窃，被贬去流放，流放途中便暴病而亡。这是大人所为。其实老侯爷临终前给叶儿留了一封信，再三叮嘱不要报仇。我们都希望他无忧无虑、逍遥自在的生活。可是偏偏叶儿钻牛角尖，什么事都放在肚子里不跟我说。现在回想起来，我这个当娘的真是失败。大人，他虽然嘴上不说，但是心里也是十分敬重你的。他心里想什么，谁知道呢？啊，婉儿啊，唯独他纳你进府这件事啊，我从他身上还看到了一点人情味儿。实话跟你说吧，起初我喜欢你，是希望看到义儿。成家，延续香火。可现在，我越来越明白，他为何如此看重。你。婉儿，你会一直陪着依儿下去吗？臣近日抚获北凉盗贼，抓捕途中，高阳一族全力协助，功不可没。当年卢国公贪赃枉法，草菅人命，危害民生，但其子高阳为国效力，忠心可嘉。臣恳请圣上念其忠孝，且是长公主族人，转其将功属国，恢复名誉优待，以表圣上宽宏。
好生找个巧匠，等我说的那块去做。是。明日拜托了，梁大人为了邱家，不可不谓是苦心积虑啊。当初是我自己选上了邱家，如今邱家落难，我若不顾，岂不是寒了众人的心？是啊，就如同梁大人当初寻上我一样。军中反贪，顺利退行，却依靠贺老将军。如今那些在齐为不谋其职的世家子弟被换下，军中皆是实干之人，上行下效，风气一新，士气大增。贺老将军具功至伟。哎，休要谬赞，我只不过是被梁大人绑上船的。母亲，找我何事？叶儿，我叫了一班小戏，你呀。今天就陪我看戏，我还有公务呢。公务天天有，可是戏不是天天能看的。再说了，叶儿，你多久没陪我看戏了？今天啊，你非得陪我去。好吧。自己编排的戏，比外面的戏班有趣多了。嘿，至于你，至于你，你假扮朝廷命官，欺君罔上，视为不忠；欺压百姓，乱判命案，视为不义。像你此等不忠不义之人，本官容你不得。此把剑，专治世间鬼魅，我定要用你的血，以解天下冤魂。你为解他冤，滚，动，掐怎么样？我演的怎么样嘛？啊！中规中矩吧。啊！你既然帮我把《大受秦阳路补完结局，重新开印之时，你的笔名啊也印书上。真的吗？嗯。那我可得好好想想，我得想一个一鸣惊人、过目难忘的好名字。话说回来啊，你看过这么多宫外话本，平心而论。齐阳路到底怎么样？这市面上的公案画本虽多，但齐阳路跟他们都不一样。齐阳路看似写的是破案，但他其实讲的是刑名慕容预言的抱负和理想。我当时看此书时便想，写死画本之人，心中定有熊熊烈火，预兆天地清明。你想的那么好，更不及笔下人物半分。我拉拢贺家，是为了推行军政变革。我求取秋明，是想获得你父亲地主。可是因为我的野心，连累了你父亲和邱家这么多人。就像你说的，是我害了那么多人。对不起。一时气话，你何必记在心上？智者千虑必有一疏，何况是你呢？嗯
。我当时说那些话，是我这心中的怒火实在无处发泄。若此时你还把过错大包大揽于自己身上，那未免也太自以为是了吧？我在劈柴说六年间，没有一个晚上是睡得好的。每到夜深人静的时候，总有一个声音在质问我。我做的这一切，到底是对还是错？别的事情我不清楚，反正就邱家的事情而言，我父亲没有受你胁迫，所以你不用感到愧疚跟自责。你真的是这么想的吗？朝朝日月，何在乎些许浮云？成大事者，何在乎些许挫折坎坷？这都是你自己写的，你怎么反倒忘了？梁姨，我们都是普通人，普通人做事情没有办法尽善尽美，但我们可以做到尽力而为，无愧于心，足以。<笑>我就说嘛。臣叩见圣上。何老，刘全说你有宝物献给朕，是什么好东西，还值得你亲自跑一趟？确是天物，臣。不敢怠慢，请圣上过目。此乃我家犬子驻守北境巡边之时，与边陲偶然所得。如此硕大的夜明珠，本已罕见。更奇的是，中间隐隐约约，可见一衣带翻飞的仙人，旁边浑然天成，祥云的纹路。奇珍异宝多的是，皇上什么宝贝没见过？一颗夜明珠，怎么就成了天大的祥瑞？《红征经》中有一宝珠记载，名为登仙珠，说的是当年红征县在北境苦旅时，参透五道众生真谛，中得九天玄女感应，而后羽化登仙。登仙之际，他由天地灵气将多年修为，凝成一颗仙珠，名为俗世之珠。可登仙珠具体是何模样？并无记载，我让宋廷找高人帮忙打这夜明珠，但珠子里啊，隐隐似有一仙人飘飘然登仙之景，看上去浑然天成。贺老将军的长子常年驻扎于北境边界，由他带过来，合乎常理。圣上日日熟读《红灯经》，定能将此物与登仙珠联系起来。《红灯经》中记载。若有缘之人拿到此物，九天玄女将受到感应，在俗世中找一处子作为自己的转世，为宝物洗头成俗之气。待九天玄女开光之后，日夜供奉此珠，便能延年益寿。因此，只要献上灯仙珠，圣上就会想寻找转世玄女下子。本以为祥瑞于是天马行空，原是。这红尘门本就玄乎其玄。自古啊，身处权力之巅的人都渴望长生不老，大权有过，圣上有过。国师和红尘门深得宫里的信任，原来是迎合了圣上的这层心思。只是我看这国师未必有多虔诚，他真的会相信登仙珠降世这样的说辞吗？他没有理由不信。如今圣上年事已高，疾病缠身，难免不会对炼丹修行产生疑虑。有这送上门的祥瑞，国师定会为红征门大大吹嘘一番。圣上大喜呀、啊！多年诚心，终于打动红征仙人，得祥瑞将士嘉奖。若按经书所言，登仙珠应该与转世玄女。一同出现，呃，正是，这登仙珠有玄女开光，圣上必能龙体康健，万寿无疆。可是
玄女呢？呃，据经书上记载，玄女会找世上最纯净的女子下凡转世，此女子必是处子之身，不沾任何的污秽血腥。这玄女在仙道中属水，所以将衣着白色，出现在水的旁边。具体在什么地方呢？圣上，臣已算了一卦。圣上，请过目。这纸中所指，就是玄女将出现之处。好，参见圣上。年轻，朕让你来，是让你替我找个人。燕殿帅。玄女之事，事关祥瑞，姿势体大，你只可带着最心腹的人去，绝不可吐露半点于他人。臣定当尽心。嗯，去吧，去吧。何时才能寻到玄女啊？圣上，您只管潜心修炼。只要心诚，玄女自有感知。是的，您放心。好，好。呃，那圣上，臣也回仙观继续炼丹了。好，去吧，去吧。微臣告退。国师，这珠子平白无故的出现。哪儿来的什么转世玄女啊？圣上若是找不到，该怎么办啊？到时候就说他心不成，再随便安慰几句，能有什么事儿？所以，我们只要将玄女安排在国师预言会出现的位置，此事可成。只是，按你说的，国师会打卦寻找玄女的方位，这我们如何得知？我自有主意。后路，你让管理去到禁军大营。务必要在袁大人身上掏出他后路的行动搜寻方位。明白。做完这件事儿，我打算将你说成交房司，出去找可疑的人，好好过日子。大人，您是不再需要小小了吗？皮山说这几年风头正盛，身上也很信任我。这几年，你也受累了，也该过些舒心的日子，享享福。大人撒谎。如今元郎治下的总帐衙门正对您虎视眈眈，您却这个时候要小小出教坊司，你是劈柴术最好的人。如果你有了别的心思，这对你很危险。大人还是知道了，所以。我连大人的眼都做不得了。看来我与大人失于微时，三年相处，却抵不过他三个月。这话从何说起啊？大人喜欢秋烟，不是吗？如果这案子你不愿意错的话，没有关系，我会另想办法。但是赎身的事情，无论如何，我都会替你办好。不，大人交给小小的事，小小怎么都会去做的。也请大人不要替小小赎身。
教坊司三年，这里已经是我的家了。我去给大人拿些茶，领过来本殿帅高兴，敬官喝，酒管够，喝，恭喜殿帅，哎，同喜同喜，喝喝喝喝喝，端起酒杯来，哎，随便喝啊，哈哈哈哈哈，哎，好酒就多喝，再来一杯，马上马上，来来来来。喝点，来来来，喝喝喝喝！小眼姑娘，我就喜欢你这冷若冰霜的盼头，在你面前打个寒战，那都浑身麻酥的很呢！啊，哈哈哈哈不知因为何事，今日严殿帅如此开心？嗯，我呀，给你说认真的话。今天我接了个大任，这个任务不比以往，要是完成了，那可是天大的恩赐啊，等着呢。<笑>什么任务？这么大的恩赐？找人。何人？军纪如山呐、啊，这个我可不能说呀。哎。<笑>让我也不能说吗，严殿帅？<笑>要是小小姑娘想知道的话，那倒未必。嗯嗯，好。这是我们的人从严严殿帅那传来的消息。你不是说你的人可以打听出寻人的方向？这只是一个物品单子。严殿帅守社守信赖多年，还是套不出话来。他只能把看到的都写在上面。我懂了，从明日出行的物件入手，些许可以判断出所去的方向。经书上说，雪女会出现在水边，京城水源地并不多，只需要锁定大体的方向，就能定位雪女出现处。带着蓑衣，自然是为了避雨。可现在正值夏日，连日干旱，哪里会下雨呢？西边的回龙山山势奇特，就常有战斗。那处还有水源？有。叫金线泉，但是这个金线泉蔓延数十里，范围太广。要用到木屐，必然是要经过浅水处，需要淌水的地方。那便是溪水上游泉洞处，水流浅，需涉水前行。宋金，这个位置，记住了吗？嗯。你们已经按照标记处，带着我们的玄女去等他们。是。去看看他们。走。秋，秋，秋梅，民，民女秋梅，民女秋梅拜见圣上。你可是醉神秋家之女，你们不是已经都死了吗？是是，不是，不是的，是我。我们邱家
在汴河遭遇船难，后来，后来，然后，哎呦，大姑娘啊，我们这一家子人可都指望着你呢，你这说急死谁呀、啊？我们家姑娘从小半句谎话没有说过，眼下在金銮殿上万岁爷面前扯谎，这本来就是难为她嘛。母亲，我刚才真的背得好好的，可是刚才她猛地一喊我，我我就什么都想不起来了。四姑娘，你胆子大的，要不明日你去。我怕我不行，那段话大姐姐背了那么久都没背下来，我一个晚上如何背得下来？我去吧。这两日我听梅姐姐练习，词我早就记住了。梅姐姐是为了救父亲，这是邱家的大事。我作为父亲的嫡女，理应也该出份力。不行。为什么？你一向胆小性子软，不适合面生。闵姑娘，你小家碧玉的，身子又不好，这事儿呢，你就别掺和了。二姑娘啊。你看，这事如果办成了呢，就皆大欢喜；如果办不成，那我们岂不是犯了欺君之罪？要是啊，眼下言论只是流放，我们在广剧院虽然日子苦了点，但是总比诛九族强吧？就是，弄不成是要杀头的。阿姑娘，你不怕死，我怕。我们都是女人家，家里多少爷们都不中用了，靠我们，哎，成吗？让我看呀。咱别冒这个险了，燕儿，你就好好在侯府当你的小夫人，平日多送点银子回来，也算是挂念大家了。头。